Você quer começar a empreender com impressão 3D, modelagem 3D, design de produtos, mas não sabe por onde começar? Vem comigo que eu vou te mostrar as oito etapas fundamentais na hora de abrir seu próprio negócio. Fala, gente, tudo bom? Esse é mais um vídeo daqueles que os inscritos pedem demais. Rafa, eu quero abrir meu negócio. Como é que eu faço? Tenho que fazer tráfego pago? Tenho que usar marketing digital? Tenho que saber praticar? Enfim, são vários assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. Eu vou te dar os oito passos fundamentais, as oito etapas fundamentais na hora de você abrir seu próprio negócio de impressão 3D, modelagem ou design de produtos. Mas antes disso, eu só quero dar um aviso. Esse é mais um vídeo da playlist Empreendendo 3D, onde eu dou várias dicas de empreendedorismo, marketing digital, é, enfim, como você pode abrir seu próprio negócio nesse meio tão novo e tão incrível que é a impressão 3D. O card está aqui em cima, vocês podem ir lá conferir, que tem muito material bacana. Vamos lá, então dessa lista que está muito legal. A primeira etapa talvez seja mais fundamental e você não pode errar aqui, que é identificar o seu público. Como assim? Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil. Se você quer vender um produto no ramo pet, obviamente a pessoa, o seu público tem que ter um cachorro, um gato, um passarinho, enfim. Se você está ofertando um serviço de mecânico, a pessoa obviamente tem que ter um carro. Então existem públicos específicos para cada produto que você está vendendo e você tem que identificar qual que é mais vantajoso você entrar. Você também pode fazer o caminho inverso, achar um público primeiro para depois colocar o seu produto. Se você já tiver o seu produto, você precisa posicionar ele no público certo. Estudem bastante, pesquisem bastante que a definição do seu público vai tornar o seu produto bem sucedido ou não. A segunda etapa é a etapa de pesquisa. Essa parte vai se assemelhar muito à parte de imersão que a gente falou no vídeo passado, que foi sobre como você cria seus próprios produtos. Aqui você vai fazer muito parecido, quase a mesma coisa. Você vai identificar o seu público, você vai fazer pesquisas com ele, Google Forms, entrevistas, fazer pesquisas de similares, enfim, estuda o seu mercado, estuda o produto que você quer vender, estuda os produtos que já existem. Isso vai te ajudar demais na hora de você tomar suas decisões nos seus produtos e na sua empresa. Vamos então à terceira etapa, que é que todo mundo mais odeia, gerar conteúdo. É aquela coisa de você publicar conteúdos online, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. É importantíssimo isso, gente. Eu não consigo parar de frisar quanto gerar conteúdo muda as empresas e muda como as pessoas que estão relacionadas com essa empresa enxergam a empresa. Eu imagino que muitos de vocês venham através da impressão 3D, vieram através do, da 3D Pitch Academy, tem a sua impressora, e uma hora ou outra se cansaram de imprimir só o que outras pessoas fizeram e começaram a modelar com os vídeos que eu ensinei aqui no canal e eventualmente acabaram comprando o nosso curso de modelagem para impressão 3D. Como é que acontece esse processo? A partir do que eu acredito que é que todo mundo pode ser criativo, que eu acredito que as pessoas só têm que desbloquear essa criatividade, eu comecei a ensinar vídeos aqui gratuitamente. E, eventualmente isso faz com que vocês que estão do outro lado confiem mais em mim, acreditem na minha autoridade no assunto e eventualmente você vai considerar comprar um curso meu porque se eu já te ajudei é, gratuitamente eu posso te ajudar muito mais com um tempo maior com uma plataforma melhor e tudo mais e você enxerga é o problema que você nem, às vezes nem sabia que você tinha que você estava limitado na, na impressão 3D você enxerga agora em mim uma solução para esse problema todas as áreas podem se beneficiar da geração de conteúdos porque elas tiram as pessoas de um estado é, às vezes latente, que você não sabia que você tinha um problema, mas você tinha ele, para um estado de consideração de uma solução, de uma empresa, de um serviço, de um produto. Todo mundo que é bem sucedido na internet faz isso. Não tem como você ser bem sucedido, venda de produtos online, venda de serviços online, e digo venda de serviços locais até, porque você precisa construir a sua marca. E você constrói marca gerando conteúdo hoje em dia. Acabou aquela história de ficar postando foto e anunciando produto. Isso não dá mais certo. Tem que fazer isso? Tem que fazer isso. Mas é 5 a 10% do seu tempo. O resto é gerando conteúdo. Mas, aqui uma advertência muito séria. Não faça conteúdo só para vender. Faça conteúdo para ajudar as pessoas. Isso é fundamental. Ajude todas as pessoas que você com certeza vai ter um resultado muito melhor. Tem um post aqui no canal. São o que você deve postar nas redes sociais para poder vender mais. Vou deixar aqui em cima um card. É um vídeo bem legal que eu falo quais são os melhores conteúdos que você pode gerar aqui para ajudar as pessoas e também aumentar o engajamento com a sua marca e eventualmente vender mais. E a quarta etapa é a criação de um portfólio de produtos e 
ou serviços. Essa parte é muito importante, porque você precisa focar no que você realmente é bom, no que você realmente sabe fazer antes de começar a tentar resolver tudo. Muitas empresas erram nessa hora. A própria Apple passou por maus bocados porque começou a fazer todos os produtos possíveis. O Steve Jobs teve que voltar para poder falar que eles iam fazer três coisas, basicamente. Eles reduziram uma linha de 40 produtos para três e focaram em fazer aquilo muito bem. Pega esse insight e Foca exatamente no que você é bom, em fazer uma boa divulgação daquilo, em fazer bons conteúdos para aquilo, em fazer boas imagens que representem os seus produtos e mostrar isso de uma forma bacana para quem se interessa sobre o que você está ofertando ali. Quando eu falo de portfólio, também significa é, uma imagem, né? você tem uma página é, que mostra o que você faz. Eu sou designer, eu tenho uma página chamada Portfólio, que mostra todos os projetos que eu já fiz. Então ali eu tenho é, os melhores projetos que eu mais gosto, que eu acredito que tiveram os melhores resultados, para que as pessoas entrem lá e possam entender como funciona o meu trabalho. Então pense bem na hora de definir quais são os seus produtos e serviços que você quer focar. Ah, gente, e se por acaso você não sabe como criar seus produtos impressos em 3D, eu fiz um vídeo que tem os sete passos para você criar seus próprios produtos impressos em 3D que vai estar aqui em cima. Esse é mais um vídeo da playlist Empreendendo 3D. Vê lá, tá? Muito legal. O que você vai precisar agora? Você vai precisar de uma página online, uma página chamada de website. E por que isso é importante? Vou dar para vocês alguns motivos. Primeiro, é confiança. É quando você vai buscar uma empresa que não tem site, já fica aquela coisa, pô, mas a empresa não tem site? O site hoje em dia é o cartão de visita, você quer dizer que você realmente existe no mundo digital. Quando você está tratando com empresas, de empresa para empresa, né, B2B, você vai querer ter um site, você vai querer ter um lugar um pouco mais sério para você conseguir clientes maiores. Segundo ponto, você vai poder mostrar seu portfólio lá, você vai mostrar a sua empresa lá, quem você é, com muito mais tempo, muito mais tranquilidade, descrição, textos, contatos, você vai facilitar a interação do seu cliente com a sua empresa de uma forma mais profissional. Terceiro passo, que você vai poder vender produtos e serviços lá dentro, então você pode botar, é, fazer seu e-commerce, botar seus serviços lá, depende muito do seu negócio, mas ter uma página sua vai te trazer vários benefícios que só ter redes sociais não entrega. Ah, Rafael, mas eu não sei fazer site. Hoje você pode contratar designers para fazer o seu site ou você pode pagar uma plataforma como o Wix que você vai conseguir criar o seu site ali com alguns cliques. É muito simples, você pode gerar conteúdo, enfim, tem muita coisa. Entra no Wix que eu uso e aconselho porque é muito fácil. Você consegue subir um site em um final de semana e atender rapidamente a sua necessidade. Isso não é uma propaganda do Wix, hein? Eu só realmente gosto muito do serviço. E a sexta etapa é a geração de materiais ricos. E-books, webinars, é, planilhas, como eu já fiz aqui no canal, são tipos de materiais que você entrega para a pessoa, uma, um material de qualidade, principalmente, gratuitamente, e a pessoa te devolve, ela te dá em troca o cadastro dela, te dá em troca as informações dela ali. O que, que a gente ganha com isso? Os dois lados. A pessoa que está ganhando aquele material, obviamente, aquele conhecimento que você dedicou seu tempo, que você possivelmente poderia vender aquilo por algum valor, mas você escolhe não vender aquele produto, você escolhe dar ele em troca do seu contato, do contato da pessoa. E isso gera para gente que está tentando vender alguma coisa online, primeiro, a confiança daquela pessoa, né? você ganha autoridade com ela, você mostra com o seu material que você entende do que você está falando e você também é, ganha o contato dela para que você possa entrar em contato com ela. Então, por exemplo, eu vou lançar um curso, eu mando para elas porque eu acredito que seja de interesse delas, porque se elas gostam do meu material, possivelmente elas podem se interessar pelo meu curso. Então é uma troca muito honesta e muito bacana que vai facilitar você que quer vender alguma coisa, se aproximar do seu público e também aumentar suas vendas, porque você vai ter o contato direto com aquela pessoa, diferente de uma rede social, que você depende do algoritmo para entregar para os seus inscritos e não necessariamente aqueles inscritos vão receber sua mensagem. A sétima etapa é gerenciar seus custos e saber precificar seus serviços e produtos. Por que, que isso é importante? Tem muita gente que entra no meio de impressão 3D e olha, poxa, eu posso vender esse vasinho aqui, ó, esse vasinho que está na minha cara, que toda hora eu acabo, acabo usando de exemplo. Eu posso vender esse vasinho aqui por 30 reais, porque eu só gasto 10 reais para poder produzir ele. Mas, quando a gente olha para uma infraestrutura de uma empresa, de um negócio, existem custos que estão ali que você às vezes não enxerga. Isso tem que ser diluído nos seus produtos, nos seus serviços, senão você vai estar tá perdendo dinheiro 
nesse negócio. Eu vou entrar menos em detalhe nesse ponto aqui, porque eu fiz um vídeo explicando isso em detalhes que vai estar aqui em cima. E nesse vídeo eu ainda dou uma planilha gratuita para você gerenciar os seus custos na hora de você orçar seus produtos e serviços. Então entra lá nesse vídeo que ele é muito explicativo e eu mostro detalhe por detalhe o que você deve levar em consideração na hora de vender alguma coisa. Vamos, enfim, à última parte, a última etapa que a gente tem que percorrer aqui. Imagina que você já está com o seu serviço funcionando muito bem, você já está vendendo seus produtos, você já está com a sua página, está com o seu portfólio, já está gerando conteúdo, está com materiais ricos, mas ainda falta uma cerejinha do bolo que, é que vai fazer você realmente estourar. É o tráfego pago. Para quem não sabe o que é o tráfego pago, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está no seu Instagram lá, passando seu feed e você recebe um anúncio. Aquilo é tráfego pago. Alguém foi lá, Determinou que queria mostrar um conteúdo X para uma pessoa, para algum público em específico é, e pagou para aquilo aparecer para ela. Hoje você consegue fazer isso muito bem através das ferramentas do Facebook, Google, por aí vai. E você pode utilizar o tráfego pago não somente para poder anunciar um produto seu, mas para mostrar um conteúdo interessante, um material rico, como a gente falou, para você colher o cadastro das pessoas ou você fazer as pessoas conhecerem o seu trabalho. Você obviamente vai precisar gastar com isso, mas a relação entre dinheiro gasto e a receita que você tem no final é muito boa. E tem lugares muito bons para você estudar sobre isso. O Pedro Sobral é um cara que sabe muito disso. Vão lá no YouTube dele dar aulas gratuitas, vale muito a pena vocês aprenderem um pouco sobre isso, seja qualquer o mercado que vocês estão atuando. Estudem isso que vai fazer você dar o próximo passo nos seus negócios. E essa foi a nossa lista, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e deixe um comentário caso você tenha qualquer dúvida, eu sempre respondo aos comentários aqui. Vou convidar vocês a baixarem os conteúdos que eu falei, vão estar todos aqui embaixo. Baixar é gratuito, só deixe o contato lá, como a gente conversou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Boa sorte na jornada de vocês. Tchau, tchau.